7 dicembre, la vigilia dell'Immacolata, eh, è festa grande a Milano e in tutta la chiesa ambrosiana, che si chiama ambrosiana proprio dal santo che si festeggia oggi, Sant'Ambrogio, Ambrosius in eh, latino. E un personaggio veramente grande, ritenuto tra i quattro santi dottori eh, dell'Occidente, i padri dottori più grandi, che sono appunto Ambrogio, Agostino, eh, Gregorio I, detto Magno, e Girolamo, sacerdote. Ambrogio è stato vescovo di Milano, ma eh, in un primo tempo è stato un funzionario dell'impero, lui apparteneva a una famiglia senatoriale, la famiglia degli Aurei, eh, molto antica e molto ricca a Roma, e anche la madre apparteneva alla nobile gens eh, Simma, dei Simmaci, tanto è vero che l'imperatore Simmaco, eh, o Simmaco eh, era suo cugino. E lui, eh, il padre, era già... Eh, prefetto uh, della Gallia e quindi uh, lui nacque a, a quella che adesso è la città di Treviri in Germania e uh, dopo aver studiato legge, aver studiato uh, essersi laureato in giurisprudenza, potremmo assimilare i suoi studi alla laurea in giurisprudenza attuale e aver studiato molto la retorica, lui diventa anche Uh, ufficiale dell'imperatore e gli viene affidata addirittura una provincia, la provincia cosiddetta Emilia si chiamava allora, che comprendeva un po' tutta l'Italia settentrionale escluso il Veneto, quindi l'attuale Lombardia, il Piemonte, la Liguria e uh, l'Emilia, non la Romagna, quindi la parte nord-occidentale dell'Italia. Ebbene, in quel periodo la Chiesa era travagliata della lot dalla lotta eh, tra eh, cattolici ed ariani, cioè tra quanti, eh, secondo la fede autentica della Chiesa, ritenevano che Cristo era veramente Dio, figlio di Dio, e quanti gli ariani, i seguaci di Ario, dicevano che Cristo era solo la creatura più perfetta creata dal Padre, un angelo creato per prima, ma non era della stessa sostanza del Padre, come noi diciamo nel credo, quindi non era la seconda persona della Santissima Trinità. E lui, in quanto governatore del Nord Italia, eh, Ambrogio, Aurelio Ambrogio, cercava di eh, far da mediatore tra le due fazioni. E che cosa successe? Quando morì il Vescovo di Milano nel 374, lui, mentre in una chiesa, in una basilica molto grande, faceva da mediatore tra l'uno e l'altro per eh, riuscire a eh, eleggere il nuovo vescovo, in, in, un momento, in un preciso momento si fece silenzio nell'assemblea e un bambino gridò «Ambrogio Vescovo, Ambrogio Vescovo, Ambrogio Vescovo». Tutti pensarono che lo Spirito Santo aveva eh, ispirato questo bambino, anche perché lui era una persona molto retta, era una persona santa, non era però ancora battezzato, era catecumeno, cioè si preparava al battesimo. Lui tentò di sottrarsi alla sua elezione al Vescovo, tentò persino una fuga, uh, addirittura uh, fece entrare delle prostitute in casa per far vedere che lui non era serio, non era adatto, ma la gente capì che lui uh, faceva finta. Poi eh, fece finta di aver rubato, ma ogni, sua, eh, ogni suo tentativo andò, eh, in... non riuscì. E quindi fu eh, ordinato vescovo, addirittura costretto ad essere ordinato vescovo, perché lui non lo voleva. E, e questo la dice lunga su quanti brigano per diventare vescovo al giorno d'oggi. Dovrebbero pensare che piuttosto che alla croce pettorale che l'Episcopato prevede, eh, alla croce che eh, il pascere, eh, la responsabilità di pascere 
pastori e gregge a nome di Dio eh, comporta quei preti che magari presi dalla, eh, dal desiderio di fare carriera, dall'ambizione, vogliono diventare vescovi. E allora lui divenne vescovo di Milano per forza, e però si risultò un vescovo eccezionale, grandissimo, che ha dato un'impronta non solo alla Chiesa di Milano, ma a tutta la Chiesa, è uno dei padri della Chiesa indivisa. Riuscì a sconfiggere l'arianesimo, eh, ebbe la meglio sull'arianesimo, in due modi, innanzitutto perché furono scoperti i corpi dei santi Gervasio e Protasio in, in modo miracoloso, e lui con una uh, processione li uh, trasportò questi corpi santi nella chiesa che adesso accoglie anche le sue spoglie, cioè l'attuale chiesa di Sant'Ambrogio. Poi, uh, quando l'imperatore cercò di uh, dare una basilica di Milano agli ariani, lui occupò la basilica e fu così forte che l'imperatore non prevalse, per cui... Alla fine gli ariani si trovarono senza chiesa e superati nella devozione dai cattolici e quindi cominciarono a decrescere a Milano fino a scomparire. Ebbe, oltre che una sapienza straordinaria, un'oratoria eh, grandissima, egli fu protagonista anche della conversione col suo prestigio, con le sue predicazioni, con i suoi colloqui del grande Sant'Agostino, ebbe anche una forza di carattere impressionante, tant'è vero che eh, molte volte, come quando l'imperatore eh, fece una strage a Tessalonica, l'imperatore Teodosio I, lui lo costrinse alla penitenza dicendo che non avrebbe celebrato la messa davanti a lui se prima non si fosse pentito pubblicamente di quella strage che aveva compiuto. E l'imperatore eh, obbedì. Sant'Ambrogio quindi aveva dottrina, carità, eh, forza e queste eh, virtù possono penetrare per sua intercessione anche nei pastori del nostro tempo. Sant'Ambrogio, vescovo mirabile della diocesi ambrosiana di Milano, prega per noi.